കാണി അപ്പൊ മക്കൾ ഈ നമ്മുടെ ഫ്ലാർ സീരീസിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് റെഡി അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ടോപ്പിക്കും കോൺസെപ്റ്റും എല്ലാം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഏതാണ് അയണിന്റെ ഓർ ഏത് അയണിന്റെ ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർമ്മയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അയണിന്റെ ഓറാണ് ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അപ്പൊ ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അയണിന്റെ ഓർമ്മയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓർക്ക അയണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഹേമറ്റൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹേമറ്റൈറ്റിന്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കണ്ടേ എന്താണ് ഹേമറ്റൈറ്റിന്റെ ഫോർമുല യെസ് എഫ് ാണ് ഹേമറ്റൈറ്റിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഹേമറ്റൈറ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ അപ്പൊ മക്കളെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് എടുക്കുമ്പോ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്കാം ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിലേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ആരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ഒന്നിച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ആളാണ് കോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ആരാണ് കാൽഷ്യം കാർബണീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ലൈം സ്റ്റോണിനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഹേമറ്റൈറ്റ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീനെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവര് മൂന്ന് പേരെയുമാണ് നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിനുള്ളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക കോക്ക് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഇവര് മൂന്ന് പേരെയും ഈ പറയുന്ന ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിന് അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എയർ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെ എയർ വരും അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഒക്കെ വരുവാണ് അപ്പൊ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാർബൺ ആണെന്ന് പറയാമേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കോക്കിലുള്ള കാർബൺ പോയിട്ട് ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ കാർബൺ കോക്കിലെ കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറി ഇനിയോ ഇനി ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വെറുതെ ഇരിക്കല്ല ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും ഒരു കാർബൺ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ വീണ്ടും ഒരു കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ രണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ആദ്യം കാർബണും ഓക്സിജനും റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടി ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വീണ്ടും ഒരു കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടി ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഞാൻ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് എന്താ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ റിയാക്ഷന്റെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അഥവാ നിരോക്സി ഗാരി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അഥവാ നിരോക്സി ഗാരിയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇവൻ ചെയ്യാ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരോക്സി നമുക്ക് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്നും കൂടെ പറയാം എങ്ങനെയാ ഓക്സിജനെ നീക്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടെ പറയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഈ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഹേമറ്റൈറ്റിൽ അയണമുണ്ട് അയണിന്റെ അപ്പൊ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓക്സിജനെ നീക്കം ചെയ്യാ റിമൂവ് ചെയ്യാ ഇതാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ മൊണോക്സൈഡിന്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് ആരുമായിട്ട് അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ നമ്മുടെ കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് ഹേമറ്റൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോക്കിക്കോ കാർബൺ മൊണോക്സൈഡും ഹേമറ്റൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്ക എന്താ സംഭവിക്ക ആദ്യം തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ അയണിനെ ടിഷ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടിച്ച് പുറത്തേക്കാക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അയൺ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോയിട്ടോ അയൺ എങ്ങനെ പോയി രണ്ട് അയൺ
ഒരു ഓക്സിജനും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഇനി മിച്ചാറിണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അവര് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡി ഓക്സൈഡ് കിട്ടും അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചുണ്ണാമ്പ് കലിനെ ചൂടാക്കുമ്പോ അവൻ ഇങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും വിഘടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആരൊക്കെ കിട്ടും കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിനെ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടും മക്കളെ ഈ കാർബൺ ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ അവന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലെക്സ് ആണ് ഈ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അയണുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കുറച്ച് അപദ്രവ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുക ഈ ഗ്യാങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപദ്രവ്യത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്താ ചെയ്യാ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഓടിപ്പോയിട്ട് അയണിന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അഥവാ ഗ്യാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യും ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാങ് ആരാ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്ക സിലിക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്ന എസ് ഐ ഒ ടു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എസ് ഐ ഒ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാങ് അഥവാ അപദ്രവ്യം അപ്പൊ ഈ എസ് ഐ ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കയെ നീക്കം ചെയ്യാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ ഇതാ പിടിച്ചോ നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് സിലിക്കയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവരൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ കുടിച്ചേരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സി എ എസ് ഐ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ആണ് അല്ലെ പ്ലസ് സിലിക്ക എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാങ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാങ് ആണ് ഇവര് തമ്മൽ റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റിനെ കിട്ടി ഈ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താ ഫ്ലക്സും ഗ്യാങ്ങും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സ്ലാഗ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സിലിക്കെ നമ്മൾ സ്ലാഗിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാ ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ നീ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ അയണൊക്കെ അവിടെ റിലീസ് ആയല്ലേ പക്ഷെ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അയണിന്റെ കയ്യില ഫോർ പെർസെന്റേജ് കാർബണും വേറെ കുറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിട്ടുന്ന അയൺ അഥവാ ഇരുമ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിഗയൺ എന്താ വിളിക്ക പിഗയൺ എന്നാ പറയാ ക്ലിയർ ആണോ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ അയണിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ ഇരുമ്പിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിനി വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നോക്കിക്കേ ഹേമറ്റ് ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അയൺ ബൈ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫണ്ണസിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഹേമറ്റൈറ്റിനെ അയൺ ആക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ഓഫ് ഹേമറ്റൈറ്റ് ഹേമറ്റൈറ്റിനെ തന്മാത്ര വാക്യം എന്താ ഹേമറ്റൈറ്റിന്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു അല്ലെ എന്താണത് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇനി നോക്കിക്കേ വിച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ട് ആസ് എ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ലെ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ നിരോക്സികാരിയായിട്ട് ആരാണ് പ്രവർത്തിക്ക ആരാ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് അല്ലെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇനി മോൾട്ടൺ ഐൻ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എലോങ് വിത്ത് സ്ലാഗ് ഫ്രം ദ ഫർ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ സ്ലാഗ് അല്ലെ അതായത് നമുക്ക് ഉരുകി ഇരുമ്പിനെ കിട്ടുമ്പോ സ്ലാഗിനൊപ്പമാണ് കിട്ടുക സ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ സ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ഫ്ലക്സും ഗ്യാങ്ങും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആളാണ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ഫ്ലക്സും ഗ്യാങ്ങും തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളെയാണ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയാ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്ലാഗ് അതായത് സ്ലാഗ് ഉണ്
ഏതാ മക്കളെ ഏതായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കാ യെസ് ഹേമറ്റൈറ്റിനെ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ ആണെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇനി വിച്ച് സബ്സെൻസ് ആക്ട് ആസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജ് കണ്ടോ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജിന്റെ ആരാ നിരോക്സികാരി ആരാ കാർബൺ മൊണോക്സൈഡ് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിന്റെ റോൾ എന്താ മക്കളെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആരാ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഗാങ്ങിനെ നീപ്പ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അല്ലെ ഹെൽപ്സ് ടു റിമൂവ് ഹെൽപ്സ് ടു റിമൂവ് ദ ഗാങ് അപ്പൊ ഗാങ്ങിനെ നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലക്സ് ഇനി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഗിവൺ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെന്റ് സ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ സ്ലാഗ് ഫോർമേഷനെ കാണിക്കുന്ന സമവാക്യം ഏതാ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫ്ലക്സ് സിലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഗ്യാങ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്ലാഗ് ഫോർമേഷൻ കാണിക്കുക കിട്ടിയില്ലേ മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ സം റിയാക്ഷൻസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആർ ഗിവൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഓഫ് ഹേമറ്റൈറ്റ് എന്താ മക്കളെ ഏതാണ് ഹേമറ്റൈറ്റിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഇനി വിച്ച് കമ്പോണ്ട്സ് റെഡ്യൂസസ് ഹേമറ്റൈറ്റ് അല്ലെ ഹേമറ്റൈറ്റിനെ നിരോക്സീകരിക്കുന്ന സംയുക്തം ഏത് ആരാ അതായത് ഇവിടുത്തെ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആരാ ഇവിടുത്തെ നിരോക്സികാരി ആരാ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ചെയ്താ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലക്സ് ചെയ്താ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തിയറി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൽ പറയാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കില്ല അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കും ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൽ പറയുന്ന റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആര് ഫ്ലെക്സ് ആര് ഗാങ് ആര് സ്ലാഗ് ആര് പിക്ക് ഐൺ ആര് ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടോ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക ഉറപ്പായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിനോ നാല് മാർക്കിനോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എനിക്ക് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എന്റെ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് കോൺഫിഡന്റ് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എന്റെ മക്കൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആൻസർ കിട്ടണം അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കിലൂടെ നമ്മൾ അറിയിക്കുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതുവായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹാൾ ഹെറോഡ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് അപ്പൊ എന്താ കാണുക വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ കൃത്യം ആറ് മണിക്ക് കാണാം സാനിങ് ഓഫ് ബൈ